I evo nas darteri da malo pogledamo detaljnije sada o web aplikaciji Skolije i možete ukucati u vašem pretraživaču Skolija Darts, to će biti sasvim dovoljno. Kada vam pretraživač izbaci željeni rezultat, pojavit će vam se osnovna stranica, zatim ćete dobiti prozor u koji treba da ukucate vaše korisničko ime, šifru, ako to niste do sada radili, kreirat ćete, to jest napravit ćete vaš korisnički nalog i nakon toga ulogovati se u samu bazu skolije, to jest web aplikacije. I nakon obavljene registracije ušli ste na sajt, naravno tu vas skolija pozdravlja po imenu u prezimenu, evo ovde sa strane desno možete da vidite meni sa podešavanjima vašeg profila, tu se unose osnovni podaci o vama, Takođe tu možete da podesite vaša podešavanja igara koje igrate. Znači možete da izaberete tačnu opciju igre koju želite da igrate ako je to devet legova, tri seta, dupli izlaz, dupli ulaz i tako dalje. Tako dalje sve možete već da presetujete, to je da podesite u napred i samim tim olakša vam se izbor željene igre. Evo na početnoj stranici smo ponovo, znači ovde na opciji Local Game. Nakon kalibracije i registracije vaše table, to je svih kamera celog sistema i u tom prvom prozoru Skolija vam nudi šifru koju trebate da upišete u polje Join Board. Naravno tu šifru možete prekucati ručno. A Skolija je takođe napravila i opciju da uredite samo jedan klik i automatski svi podaci su unešeni i vi ste se registrovali, vaša tabla je registrovana, ušli ste, naravno, nadalje u produžetku možete da vidite izbor svih mogućih igara koje možete da igrate, znači to su 501, 701, to je X01, kao što je navedeno igre. Kod X01 igara imamo 170, 301, 501 ili custom i tu je maksimum 9999 poena što vam je indicirano ispod. Kada izaberemo željenu igru možemo da izaberemo race 2 što će reći ko prvi do određenog broja setova ili legova ili možete igrati klasično best of što će reći izabrat ćete broj ledgova, to je broj setova i naravno ova opcija double checkout se može i otkazati, to je mi svi generalno igramo na double out. Takođe to podešavanje možemo snimiti i evo automatski nam je tu dodato u listu podešavanje naše željene igre. Naravno možemo dodavati neke opcije, izmeniti neke opcije, sve je podložno promenama i podešavanju po želji. Evo sada možemo da dodamo gosta, I automatski možemo to dodati u naš podešavanje i imati tu opciju ako nam taj prijatelj, drugar, drugarica redovno dolazi i igramo zajedno tu vrstu meča. Pošto nemamo drugog usera, to jest još jednu tablu, još jedan uređaj, tu opciju nećemo sada imati, ali možemo dodati bota, to jest takozvani kompjuter. U zavisnosti od našeg nivoa igre možemo da izaberemo personalizovanog bota, to jest personalizovanog kompjutera, protivnika u vidu kompjutera, koji će igrati otprilike u tom nivou igre kao što igramo i mi. To jest, možemo da izaberemo razno razne opcije koje vidite navedene Newbie, Beginner, Amater, Intermediate, Advanced, Professional, Elite i naravno šlag na tortu, Taylor. Tako da, možete da očekivati darteri u zavisnosti od težine upravo takvog protivnika. Evo, mi smo izabrali na primjer Newbie-a i evo, snimili i sada je to naš protivnik. Takođe možemo zameniti mesta ko će igrati prvi, znači možemo odlučiti se na to, a do duše ako nam neko se umeđu vrenu pojavi i nismo počeli partiju, mi možemo dodati sledećeg igrača, takođe opet možemo zameniti pozicije i naravno još jednom dodati nekoga novog ko se upravo sad pojavio tu gde igramo, 
i eto dodatno pomeriti njegovu poziciju. Naravno možemo sačuvati to podešavanje i možemo započeti igru. E onda dalje imamo opciju Around the Clock koju možemo da igramo u varijanti single, znači single polja, doubles, duple, trebles, triple i imamo dole opciju da idemo od 1 do 20, to jest od 20 do 1 u rekvrc ili da nam program, to jest skolija izbacuje nasumično brojeve koje bi trebalo da gađamo u odnosu na ono što smo birali. Također možemo da dodamo igrače, bota i tako dalje. Naravno, sve ovo možemo igrati i solo, znači sami sa sobom ili sa predsobim. A do duše možemo namestiti i nekome od naših drugara koji je došao da igra sam kao gost. Sve je naravno podložno snimanju, podešavanja, da bismo imali to za ovo buduće. Također, Bob's 27, imamo opciju standard i opciju sa dozvoljenim negativnim rezultatom. Također, četiri igrača su u opciji, naravno, ghost varijanta, bot varijanta, i evo sada kriket, od nedavno je updateovana skolija, i dodata je igrica kriket, tako da možete uživati oni koji vole i u kriketu. Naravno, dve opcije su unutra, jedna je standardni kriket, a druga je cutthroat kriket. E sad, razlika je kod ove igre što ovde nemamo bota i ovde može da igra samo user protiv gosta. Verovatno će raditi na tome ljudi u skoli, ali zato je malo potrebno više vremena da se osmisli sve. I eto, darteri, vidjeli ste, prošli smo kroz sve varijante igara koje su vam dostupne. A sad malo bacite pogled i na konkretno prikaz igre i kako funkcioniše skolija, kako ispisuje rezultate. Možete sa leve strane da vidite broji vam legove, broji vam bacanja, strelicu po strelicu, prosek. Imate i prosek prvih devet strela, prosek check out uspješnosti. Veoma je efikasno, ona to radi, bukvalno pokriva to sekund za sekund. Jednostavno sve je napravljeno da uživate u igri i da ne razmišljate baš toliko o raznim detaljima. Koliko vidimo od arteri, bata je ovde trenutno mnogo bolji. 180! Opa! Evo je, pade. Evo, pade. Verujte mi, nismo ovo namestili. Haha, batica je to uspeo. Bravo, bravo. I eto, vidjeli ste nakon odviganog tog lega. Sada možemo da pogledamo i statistiku. Bukvalno. Svaki detalj je pokriven. Bukvalno imate sve koordinate, svake strelice bačene. Evo, total izbrojenih strelica, koordinata svake. Imamo takođe i hit mapu, takozvanu toplotnu mapu, da prevedem. Naravno, sve može da se podeli po legovima koji smo odigrali. I možete da vidite jednostavno gde ste bili dobri, gde ste grešili, gde vam beže strele. Veoma je zgodan i koristan ovaj prikaz. Naravno, možemo to sve gledati u totalu. Posle ove local game opcije možemo ići na online opciju. Ovde vidimo bukvalno spisak svih igrača koji su trenutno aktivni. I verujte mi, darteri, ovde možete naleteti na Razno razne poznate svjetske igrače, sada pitanje je od njih ko koristi pravo ime ili neki 
pseudonim, to je snadimak, ali iz pouzdanih izvora znam da tu je recimo Dirk van Duvenbode, da je tu Jele Klasen, da je tu recimo Gabriel Clemens, ali evo vidite koliko ima aktivnih, koliki su koliko ima aktivnih, koliko je njih unutar partije. Vidimo najosnovnije podatke o svakom igraču, koga markiramo. Znači njihov prosek. Tu im na polju Send Invitation možemo da pošaljamo poziv za igru. Samo da vam kažem, Darteri, da Skolija radi na tome da u nekom narednom periodu radi na tome da kamere budu u mogućnosti da vam daju uživo sliku, što će reći da ćete u nekoj budućnosti i imati opciju i live feeda video signala, to jest moći ćete da gledate uživo protivniku u tablu, to jest on vašu i da se taj nivo igre još više unapredi i još više bude realističan. Evo sada kada pozivamo igrača, nameštamo nameštamo igru koju želimo da ponudimo tom igraču, znači kao što smo pričali, jedna od prve četiri gore navedene varijante, da li ćemo race tu, da li ćemo best off, koliko setova, koliko legova, da li ćemo dupli check out, i naravno send invitation i poslali smo poziv protivniku koji on može prihvatiti ili jednostavno ne prihvatiti. Lobby napuštamo na dugme leave lobby, Naravno, uz poruku da li ste sigurni. Kada to uradimo, isključili smo se i sada moramo ponovo da se registrujemo na tablu. Evo nas ponovo na meniju našem, na našem osnovnom panelu. I tu možemo sada pristupiti polju history koje vam izlistava bukvalno svaku vašu igru, svaku vašu vežbu, sve što ste radili, sve što ste igrali. Možete vidjeti Bukvalno svaki detalj, gde su letele strele, kako su letele strele, koliko ste uspešno bacali, sve je tu prikazano. E sad, Darteri, zanimljiva stvar što se tiče igre Around the Clock, ili oko table, ili put oko sveta, ili kako to već ko zove, Skolija vam u tom slučaju omogućava fantastične podatke koje izlači iz vaše igre, to jest iz vaše vežbe, i bukvalno može da vas uputi na greške koje vi radite tokom igre, to je tokom vežbe, to je može vam indicirati šta biste trebali popravljati, gde biste trebali, gde biste trebali i na šta obratiti pažnju prilikom gađanja određenih polja. Evo vidite prve dve pozicije, throw position, aiming point, bukvalno vam skolija prikazuje sve moguće detalje iz kojih možete izvući nauk. Evo vidite u ovom primjeru, potrošena je 31 strela da bi se pogodilo određeno polje, znači single polje. I vidite procenat uspešnosti pogodaka, koji kod ovog primjera nije baš savršeno dobar. Evo, markiramo polje 6, vidimo da nam je skolija prikazala da smo imali jedan promašaj. Otišlo je u polje 10, evo na polju broj 12. Pogledajte koliko u peticu, u devetku, pa jedna u duplu. I tek, evo i tek nakon sedam strelica smo uspjeli da pogodimo single polje. Evo, kod jedanestice iz prve vidi se. Znači, bukvalno svaki, svaki detalj je tu prikazan. Naravno, pošto logično razmišljamo, svako polje, single polje, kad gađamo, trudimo se da pogodimo u sredinu polja, jel da? Vidite dole, darteri, polje sektor stats. Bukvalno vam je prikazano po vertikali, horizontali, koliko milimetara ste bili udaljeni od te imaginarne sredine polja. Evo sad na ovom primjeru trojke vidimo da smo mašili, tu je otprilike imaginarni centar polja i mi smo mašili ka gore, znači ka centru. Bukvalno smo ostali na toj centralnoj liniji. 
to bu, evo, kad kliknemo vidimo da 1 mm imamo odstupanje od te linije. Znači vertikala je pogođena u milimetru, u, u, bukvalno u liniju. Ali u visinu smo mašili 1,8 cm. Eto, skoro 2 cm datira. Znači pogledajte vi šta ti podaci vama govore. Evo primjer na polju broj 6. Evo, polje broj 20. Opet vratit ćemo se na 20-ku. Znači, u visini smo bili jako blizu, ali smo otišli levo. Eto sad. E sad, darteri, ne možete praviti zaključke nakon ovako jednog treninga, već treba da odradite dosta treninga da biste imali neki zaključak generalni, ali čisto evo mali primjer da možete shvatiti o čemu se radi i šta vam ta skolija omogućava. Kao na primjer kod one opcije hit mapa, to je stoplošne mape, recimo jedan dan provedete 3 sata na tabli i nakon određenih vežbi pogledajte na toj toplotnoj, to je hit mapi, bukvalno možete vidjeti da ste recimo vukli konstantno malo u levo od ciljane mete, što će vam indicirati da možda treba se pomirite malo desno ili da uradite neku drugu vrstu korekcije vašeg stava ili bacanja na tu određenu menu. Ali da biste u potpunosti iskoristili prednosti skolije, darteri za neke dublje zaključke i za izlačenje pouka morate uložiti vreme, trud, rad i vežbu, jer bez toga ne možete doći do pravih zaključaka, skolija vam ne može omogućiti prave podatke i upoznati se, da kažem, sa vašom igrom, to jest vama omogućiti da vi spoznate vaše dobre i loše stvari u igri. Što će reći da budete profesionalno okrenuti treningu, da svaki dan koristite istu poziciju bacanja, iste strele, istu koncentrisanost, znači bukvalno da budete posvećeni u potpunosti tom treningu, jer samo tada ćete moći izvući maksimum iz njega, a ne da danas bacate odavde, sutra odande, da bacam s ovim strelama, s onim strelama, menjat ću perca, neću menjati, danas ću popiti tri piva, sutra neću piti ništa, znači nema, morate biti iskoncentrisani u potpunosti, posvećeni tom treningu, da biste izvukli maksimum. Naravno, znači tu sada darteri možemo da vidimo istorijat svih mečeva dalje, uz određene filtere, po tipu igre, po datumu, po vrsti igre, Evo vidite, završene igre, pobeđene, izgubljene, da li su prekinute i naravno broj igrača koji je učestvao u određenim mečima. Možete ih sfiltrirati, to je sortirati po želji šta god vam je potrebno. Total igara koji ste odigrali. Naravno u crvenoj boji je ono što je negativno, u zelenoj je ono što je pozitivno. Na opciji My Boards možete vidjeti broj vaših uređaja, to jest kolija koje imate. E sad, kada bi mi imali dve skolije i naše dve table, mogli bi obe biti registrovane na istog korisnika i imali bi ovdje dve table, dva usera, ali mi imamo jednu i onda možemo da vidimo samo jednog usera. Jer poenta je samo znači kod registracije korističkog naloga. Evo sad ovdje vidimo darteri i statistiku. Evo sa single igrama, total bačenih strela, koliko igara, naravno x01, to je 501, ajde da kažemo, koliko prekinutih, izgubljenih, pobeđenih. Evo po vrsti igre je najbolja odigrana partija. Imate opciju i kod single outa, i kod double outa, znači bukvalno svaki detalj je pokriven. Evo, kada isključimo 
igre gde smo igrali sami, gde nas je bilo više. Takođe, po vrstama igara Around the Clock, pa naravno Bob's 27, ista opcija sve, po sektorima. Evo vidite, uspešnost. Naravno, mali broj igara je ovde odigran, tako da ne može tu da se izvuče baš neka pouka, ali eto, možete da vidite kako da primenite i kako da izvučete pouku. Naravno, i kriket, eto, koja je vrsta kriketa, koliko pojena, koliko uspešnosti po polju, nije igrana standard igra, nego cut throat, tako da nema opcije points per sector. I eto, dragi moji darteri, to je bio prikaz, detaljan prikaz web aplikacije Skolije. Nadam se da će vam ovo pomoći i približiti dosta detalja i usmeriti vašu pažnju na dobrobit određenih funkcija Skolije. Budite mi dobri, živi, zdravi i samo drmajte, darteri.